വെൽക്കം ബാക്ക് ആയി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെല്ലോ ഡിസ്കവറി ടി വി കുറച്ച് മുമ്പായിട്ട് ഈ പി സി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗെയിമിംഗ് പി സി ഏകദേശം ഇരുപത്തേഴായിരത്തിന് അണ്ടറിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് പി സി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു നല്ല സപ്പോർട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക എന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആ വിൻഡോസ് ടെൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വീഡിയോ ആണ് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതാകെ ഒരു എട്ട് ജി ബി മിനിമം എട്ട് ജി ബിയോ അതിന് മുകളിലോ ഉള്ള ഒരു പെൻഡ്രൈവ് ആണ് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങാം അല്ലേ ഈ ബിൽഡിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പോയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് കാണിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ഫർഹാൻ ബിൻ ഫസലാണ് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഐ ഡി ഓക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്കും ചെയ്യാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് അതായത് നിങ്ങളോട് രണ്ട് സംഭവം ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ വിൻഡോസ് ഐ എസ് ഒ ഫയലാണ് വിൻഡോസ് ടെന്നിൻ്റെ ഈ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ജി ബി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ യു എസ് ബി ഡൗൺലോഡ് ടൂൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒരു എം ബി രണ്ട് എം ബി അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ടോ രണ്ടിൻ്റെയും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇതാണ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്ത ലിങ്ക് അതായത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡോട്ട് കോം ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെയുള്ള ഐ എസ് ഒ ഇമേജ് ഫയലാണ് ക്രാക്ക്ഡ് ഒന്നുമല്ല ക്രാക്ക്ഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല കാരണം ക്രാക്ക്ഡ് മീൻസ് അതിൽ എന്തായാലും വൈറസ് ഉണ്ടാവും ഇറ്റ് മീൻസ് നിങ്ങളെ പ്രൈവസി ആണല്ലോ ആൻഡ് വിൻഡോസ് ടെൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്യുക ഞാൻ ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം ക്രാക്ക് തന്നെ ഒരു വൈറസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വൈറസ് ഒക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അത് മറ്റ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അത് കോപ്പറേറ്റ് ഇഷ്യൂവിൽ ബാധിക്കും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല കൺഫേം അടിക്കുക ഓക്കെ ഇതിനായിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലാന്ന് മൊബൈൽ ക്രോം ബ്രോസർ ആണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറായി യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അത് ചെറിയ പ്രശ്നം കാണിക്കും കാരണം അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്ന് കാണിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വെബ്സൈറ്റ് വിടില്ല അതുകൊണ്ട് ഫോൺ ആയിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഫോണോ ടാബോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഉബുണ്ടോ വിൻഡോസിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ചെറിയ എറർ വരും ഓക്കെ ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് തേർട്ടി ടു ബിറ്റ് കാണാം സിക്സ്റ്റി ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി ടു വേണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ ഓക്കെ ഡൗൺലോഡിങ് ഫൈവ് ജി ബി എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവും വീട് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ വീഡിയോ ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ വിൻഡോസ് സെവൻ യു എസ് ബി ഡൗൺലോഡ് ടൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് സോഴ്സ് ഫയൽ ഓക്കെ സോഴ്സ് ഫയൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അതായത് ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെച്ചത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് ഡിയിൽ ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വിൻഡോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡറിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റെ ഫയൽ ഉണ്ട് ഓപ്പൺ കൊടുത്ത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഐ എസ് ഒ ഫയൽ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് വിൻഡോസ് യു സെവൻ യു എസ് ബി ഡൗൺലോഡ് ടൂളിലേക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ടൂൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ പെൻഡ്രൈവ് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കി മാറ്റും അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫായ സ്ഥിതിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ചില കമ്പ്യൂട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഓ എസിന് പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകത്തില്ല ഓഫ് ചെയ്ത രീതിയിൽ വിൻഡോസ് ബൂട്ടബിൾ നമ്മൾ യു എസ് ബിയിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ യു എസ് ബി ഡിവൈസിലേക്ക് നമ്മൾക്കിത് ബൂട്ടബിൾ പെൻഡ്രൈവ് ആക്കി മാറ്റാം അല്
കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുക ഓൺ ആക്കി ഉടൻ തന്നെ എഫ് ഐറ്റ് നിൽക്കുക പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാലേ ആ ഒരു പെൻഡ്രൈവിലേക്ക് ബൂട്ടോ ഓക്കെ എഫ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എഫ് എയ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലിസ്റ്റ് വരും നിങ്ങൾ അതിൽ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങളെ പെൻഡ്രൈവിൻ്റെ പേരുണ്ടാവില്ല ഞാനിവിടെ ആ പെൻഡ്രൈവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി ആണ് കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെൻഡ്രൈവ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ എൻ്റെ പെൻഡ്രൈവ് ഉണ്ട് എച്ച് പി ഓക്കെ അത് കൊണ്ടുപോയി സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രാക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ട്രയൽ ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് ട്രയൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഇവിടെ വിൻഡോസ് ആക്ട് നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ഇടുന്ന കാണുകയും ചെയ്യും വേറെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ട്രയലൊക്കെ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ എൻ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വിൻഡോ സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് കാണും അതിനുശേഷം ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വിൻഡോയിൽ എത്തിക്കിരിക്കുന്നു അതായത് വിൻഡോസ് സെറ്റപ്പ് ആദ്യം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുക ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ടു ഇൻസ്റ്റാൾ എന്ന് കാണും പിന്നെ ഇവിടെ കറണ്ട് കറൻസി ഫോർമാറ്റ് അത് നിങ്ങൾ വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്തേണ്ട നിങ്ങളെ കീബോർഡ് യു എസ് മാറ്റി ഇന്ത്യൻ ആക്കണമെങ്കിൽ ആക്കാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരമാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ യെസ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇതേ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കറൻസി ഫോർമാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഓക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ടൈം ആൻഡ് കറൻസി ഫോർമാറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് കീബോർഡ് ഓർ ഇൻപുട്ട് മെത്തേഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ത്യ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇതിൽ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇൻസ്റ്റാൾ നൗ അടിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് വിൻഡോസ് എന്നൊരു കീ ചോദിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ആക്ച്വലി ഈ ഐ എസ് ഓഫ് ആയാലും ട്രയൽ വേർഷൻ ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ പിന്നീട് കീ വാങ്ങി ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ ക്രാക്കിങ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരില്ല കാരണം അത് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലോ ആണ് അതായത് യൂട്യൂബ് എൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് കളയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ക്രാക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരിക്കലും ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷെ അത് നിങ്ങളെ റിസ്ക് ആണ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം ആൻറ്റി വൈറസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ക്രാക്കും കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് തന്നെ ഒരു വൈറസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ക്രാക്കിൻ അധിക ക്രാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ആൻറ്റി വൈറസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയും അത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ വിൻഡോസിൽ ചുമ്മാ വൈറസ് കയറ്റുന്നത് നല്ലത് ട്രയൽ വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ട്രയൽ വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല ഈ ഒരു കോർണർ സൈഡിലായിട്ട് വിൻഡോസ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെറിയൊരു വാട്ടർ മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നിക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വിൻഡോസ് വാങ്ങി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ ഐ ഡോൺ ഹാവ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് കീ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരുപാട് വിൻഡോസിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ മറ്റൊന്നും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഫോർ ടൈമിങ് വിൻഡോസ് ടെൻ പ്രോ സെലക്ട് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അസെപ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇത് ലൈസൻസ് ടേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക ഇവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്ഗ്രേഡ് പിന്നെ കസ്റ്റം ഇവിടെ കസ്റ്റം എടുക്കുക ഇൻസ്റ്റാൾ വിൻഡോസ് ഓൺലി അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓക്കെ കസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു അൺ അലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് കാണാം ഇതാണ് നിങ്ങളെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ഞൂറ് ജി ബിയുടെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് ഫ്രഷ് ഇൻസ്റ്റാളേ
അതൊന്ന് ന്യൂ എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലോക്കൽ ഡെസ്ക് ഡി യു ഐ സി ഐ ഡി ഐ രണ്ട് ഫ്രഷ് ആയില്ലേ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രഷ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അല്ല നിങ്ങളെ ഒരു യൂസഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇതെൻ്റെ സി ഡ്രൈവ് ഇതെൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവ് ഇതെൻ്റെ ഡി ഡ്രൈവ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത് സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫ്രഷ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതും സി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റ് അടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അഥവാ ഫോർമാറ്റ് വേണ്ട ജസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതിയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്താവും അതിൽ തന്നെ വിൻഡോസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്താലേ ഫോർമാറ്റ് ആവും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡാറ്റ ലോസും ഉണ്ടാവില്ല ഡാറ്റ അതായത് ആ ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല പക്ഷേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും അൺഇൻസ്റ്റാൾ ആവും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത പഴയ രീതിയിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഞാനിവിടെ പാർട്ടീഷൻ ഫോർ എടുത്തു ഫോർമാറ്റ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എൻ്റെ സി ഡ്രൈവ് അതായത് എൻ്റെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡ്രൈവ് ഫോർമാറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു ഇതിനാണ് പാർട്ടീഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ടീഷനിങ്ങിൻ്റെ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തതോടെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആവും ഈ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കലും വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ആയാലും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും ഒരു ഒരുമിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇനി വേറെ ഒന്നും ക്ലിയർ ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ഇല്ല ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ലോക്കൽ ഡിസ്ക് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഇയും കൂടി വേണമെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പാർട്ടീഷൻ ഫൈവ് നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ചല്ലേ അത് നൂറ് നൂറ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡിസ്ക് ഫോർമാറ്റ് ആവും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അൺ അലോക്കേറ്റഡ് സ്പേസ് ഇനിയും കിട്ടി നമ്മൾക്ക് ന്യൂ ഇനിയും സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം കൊടുത്തതിനാ അവിടെ എന്ത് കിട്ടി ഒരു പാർട്ടീഷൻ ഫൈവ് കിട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ജി ബിയുടെ ജസ്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത പുതിയൊരു ഡ്രൈവ് കിട്ടിയ ഇനി ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് നൂറ് എം ബിൻ്റെ അതായത് അൺഅലോക്കേറ്റഡ് വേറെ അതും കൂടി ഒന്ന് ന്യൂ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒട്ടാകെ എത്ര ഡ്രൈവായി അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സി ഡി ഇ മൂന്ന് ഡ്രൈവായില്ലേ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കാണുന്നതിൽ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഡൺ ഇപ്പോൾ കോപ്പിയിങ് വിൻഡോസ് ഫയൽസ് കാണാം ഗെറ്റിംഗ് ഫയൽസ് റെഡി കാണാം എല്ലാം ഹൺഡ്രഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സെറ്റപ്പ് ഫയൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റീസ്റ്റാർട്ട് ആവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ആയിട്ട് ഓൺ ആവും അതോടെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫീച്ചേഴ്സും അതൊക്കെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്തത് ഇൻസ്റ്റാളിങ് അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ ഫിനിഷ് ആവും ഈ ഹോൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് അത് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് ഫുള്ളും ഫിനിഷ് ആയതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഫിനിഷിങ് അപ്പ് എന്നൊരു സ്റ്റെപ്പ് അതൊന്ന് ടിക്ക് വന്നാൽ നമ്മളെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പ്രൊസീജിയർ ഫിനിഷ് ആയിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ റീസ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ എന്ന് കാണാം അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ പെൻ ഡ്രൈവ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ ടൈമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പെൻ ഡ്രൈവിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല പെൻ ഡ്രൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്ത് വിടാം ഇനി എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് വിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക്
ഓക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് പേഴ്സണൽ യൂസേജ് കൊടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ എന്താണോ അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനിയാണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓഫ്ലൈൻ അക്കൗണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവം സ്കിപ്പായി മാറും നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഗെറ്റ് ഇറ്റ് നോ അടിച്ചാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രോഡ്ബാൻഡ് എല്ലാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുടെ നെയിമ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു പേര് ചോദിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മല്ലു ഡിസ്കവറി ടി വി എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങളെ പേര് കൊടുക്കുക എന്താണോ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പേര് കാണിക്കേണ്ട അത് കൊടുക്കുക നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആകുമ്പോൾ പാസ്വേഡ് വേണമെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് വേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി ഹിസ്റ്ററി സ്റ്റോർ ചെയ്യണോ വേണ്ടിയെന്നാണ് അത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഞാനിവിടെ നോ കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് അതായത് കൊട്ടോണ എന്നൊരു ആപ്പുണ്ട് അതായത് നമ്മളെ സി ഡി ഒക്കെ ഇല്ലേ ആപ്പിളിലെ സി ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ആ ആപ്പിൻ്റെ സജഷൻ വേണോ വേണ്ടോ എന്നൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഡിക്ലൈൻ ആണ് കൊടുക്കാറ് നിങ്ങൾക്കത് വേണമെങ്കിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഓൺലൈൻ സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ വേണോ ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ് ഓൺ ആക്കണോ ലൊക്കേഷൻ ഓൺ ആക്കണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് കൊടുക്കലാണ് ഫോർ ബെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്രാക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യെസ് കൊടുത്താലും നോ കൊടുത്താലും അവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് തന്നെ വിൻഡോസ് ചെറിയൊരു കാര്യങ്ങളും തീം ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ വിൻഡോസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് അതോടെ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ഇറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആണ് വന്നത് ഇതാണ് വെൽക്കം ടു വിൻഡോസ് വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആണ് ഓക്കെ ചെറിയൊരു ഐക്കൻ്റെ സൈസൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വിൻഡോസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് ഡ്രൈവർ ഒക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവും അതിന് ഇൻ്റർനെറ്റ് വേണം കേട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളടുത്ത് ഡ്രൈവറിൻ്റെ സി ഡിയോ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഫയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഡ്രൈവറൊക്കെ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഫയൽസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നല്ലൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ആക്സസ് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഐക്കൺസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അല്ലേ അത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഐക്കൺസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തീംസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് സെറ്റിങ്സ് കാണാം അതിൽ നമ്മൾക്കൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ശ്ലോ കാണുന്നത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് ഡ്രൈവറൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം എല്ലാം സെറ്റ് ആവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഐക്കൺ സെറ്റിങ്സ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഓക്കെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ദിസ് പി സി ആണ് വിൻഡോസ് ടെനിൽ കാണിക്കുക അത് ഓപ്പൺ ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കോൺടാക്റ്റിൽ ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ വീഡിയോ എൻ്റെ ചെയ്യുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബ് ടുഡേ സോ നിങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പഠിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇറ്റ്സ് മീ ഫർ ഹാൻഡ് ബിൻ ഫസിൽ ഷൈനിങ് ഔട്ട് ബൈ ബൈ ഗൈസ് സി യു